皆さんこんにちは。今日もサバイバルフォンテンオブユースやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回こちらガレオン戦を一応手に入れたところですけど、えー、まあいろいろとちょっとパーツを見つけていきなさいということですので、えー、今日はいろいろちょっと探しに行こうかなと思います。えーこちらの方の初期マップの方の沈没船はとりあえず拾いましたので、えー、こちらですね。次、どうなんだろうな。全リージョンで、えー、あるんですけど、うーん、サンタマリア号とかもあるのかな。でも、ここ、そこまでないような。沈没船だとここですね。えー、ということで、こちらに行くか。ピューマ地域の方行って、てみましょうさあとりあえず久しぶりのピューマ地域ですねしばらくはまっすぐですのでえこのまま船乗っていきましょうか、えー、で今回もまあ前回は宝箱を引き上げたら横断でしたねということでまあキャノン砲とかがあるのか分かりませんがまあこれらを拾ってって多分この船をどんどん強化していくと。いうような感じだと思います。ああ、ここ鉄が取れたところかな。懐かしいですね。うん、というか、ストームブレーカー号で、あれ、なんか、行けるよ的な、伝説の船だから行けるよっていう話だったような気がせんでもないんだけどな。あ土地のスクラップ。あここどうしようかな。マッピングしといた方がいいですかね。一応マッピングしてみよう。これなんか、上登れそうだけど登れるのかなどっかから登れますかねえ、登れないのかなあー一応あるぞ。うーんと、これ違うな。あ、やばい。これ登れないやつなのかな後ろはどうかな後ろは、あーこれ登れないのかやばいやばいやばい。落ちた落ちた落ちた。え、これ、あれかなマッピングするのには不向きな船なのかなえー、とりあえず落ちてしまいましたが、はしごがもう片一歩だったよね。こっち側ですね。よし。はいはい。えー、これ、あるけど、登れないちょっと待ってよ。もう一回、チャレンジしましょう。なんか、ここに、杭みたいなのがあるけど、ああ、違うのか。ああ、登れないのかな。残念ですね。ちょっと、マッピング。高いところからしたかったんだけどな。登れない感じですかね。まあいいや。えー、ならとりあえず進みましょう。えー、で、沈没船のところまでとりあえず行かないといけない。まあこれどっちみち濡れるから問題ないかな。えー、で、船の速度は特に速いわけではないですね。まあでかいんでしゃあないですが。よし。えー、で、ここを曲がって、多分、この、あ、あれか。この先っぽが見える。そして、集中モードすると、見えたりするかな見えない。まだ何も見えませんね。えー、マップ上だとここらですが、え、ないのかなここには。あ、ありますね、ありますね。130メーター。はい、ということで、この辺りにあると。はい、OK。止めましょう。えー、で、ワイヤーが下の方にあるので、ああ、酸素マスク持ってくればよかったな。はい、こちら揺れてるやつを持ったまま、よし、行きましょう。さあ、どれぐらいだ ?40 メーター。そこまで深くはないので、よし、これ、あ、ちょっと待って。かからなかったひょっとしてかからなかったのかなちょっと早く押しすぎましたかね。よし。決まったな。しっかりと。合わせてかける。よし、これで OK。さあ、引き上げていきましょう。よし。さあ、これで、とりあえず引き上げて何が出るかですね。はい、こちらの方引き上げていきます。さあ、どれぐらい、あとどれぐらいかとかも全然わかりませんので、とりあえず引き上がるまでは、ひたすら待ち、えー、待つしかありませんね。さあ、今回は何が出るかな ?40 メーターぐらいだったんで、もうそろそろのような気がする。あ、来た来た来た来た
。さあ、開けてみましょう。あれこれ、砲弾しかないけどな。砲弾しか。これあ、なんか追加。海軍のコート。えー、ゲットしましたよ。えー、海軍のコート。おわ、すごいぞ。ほとんど守れるよということで。アーマーユニットが15つくよと。今の銅板のやつは12なので、こっちの方がすごい優秀ですね。ああ、すごいすごい。え、全部 100% 守れるのか。はいはいはいはい。えっ、ー、と、負傷の率とかは、こちらの銅板の方が強いけど、まあその他は結構優秀ですね。ということで、まあこれは片付けておきましょう。で、砲弾がさらにもらえたんですけど、これはいらないので、ドーン。えー、預けておきましょう。よし、このリージョンはこんなもんかな。えー、ということで、確か前回のところ、初期のマップでは川のベルトがもらえたので、そっちら装備がいろいろともらえるのかもしれないですね。えー、ピューマリージョン、ここもあ、ありますね。これどっちから行こうかな。あ、これ下の方にあれだ。イカダを止めて、上の方に止めてた、いい船は回収したんだ。え、ということで、ワニの島から行きます。さあ、えー、濡れたままちょっと寝てしまったら風邪気味になってしまいましたね。えー、さらに雨が降っているので、少し見づらいですが、まあ、このまま行きましょうか。えっ、ー、と、現在がワニのリージョン。えー、こっから上の方、あ、このままでいいのか。まっすぐ進む感じですね。待って待って、どうなってる後場は出てるので、OK。さあちょっと船からこちらの方に行きましょう。ああ、あれですね。この先っぽが見えてますので、このまま進んでいきましょうか。え、ちなみにこれ、キャノン砲はなんか岩を砕くようだよと言ってましたけど、何の岩を砕くんだろう。さあ、とりあえずこちらの方で、えー、もうすぐ着きますね。沈没船、こちらで OK ですね。沈没したガレオンだからこいつだけでよかったのかな前のやつなんか沈没船ガレオンって書いてありましたっけちょっとやばい見てなかった今見たらここはガレオンって書いてありましたのでおそらくこれを拾わないといけない集中モードまだ反応しないさあどうだろうああやばいなんかえー、嘘だこんなにいっぱいあるえまだ出てきた<笑>めちゃくちゃいっぱいあるぞこんだけ取りに行かないといけないってことですよね。ああ、やばいやばいやばい。なんか変なのいるし。えーと、どうしよう、これ。まあ、いや、とりあえず適当に取っていきましょうか。えーと、しまった。酸素ボンベやっぱ必要かな。はい、もう一回ちょっと見ていきましょうか。この下の44メートルにとりあえずあると。はい、潜っていきます。あれか。おあ、大砲あるじゃん。はいはい、これを引き上げよう。さあまず一番最初に大砲ありましたね。えー、ということで大砲をゲットしよう。ただこれ大砲のパーツ、パーツだけかもしれないから何が出てくるかはちょっとわかりませんね。でもやっぱこんだけあるときはこの破片を全部集めろというような感じだと思います。はいはい。と,えとりあえずマコ。えー、で、これで OK。はい、来ましたね。これは何大砲の口だから、これはやっぱり、あれか。設置はできるアイテムが必要だ。あ、だから組み立てるタイプですね。えー、でも自分の方は持っていなくて、イベントアイテムになるのかなさあ、もういいや、次々拾っていきましょうか、とりあえず。えー、あ、右の方変わりましたね。箱舟で巻き上げ機を使い、逮捕の部品を引き上げる。4つあるみたいです。4つどころじゃないぐらい、なんか、いっぱい印はついてるけどな。よいしょ。はい、これも引き上げていこう。クラゲさんがいますので、クラゲさんだけ気をつけていきましょうか。やばい。全然見えない。あったあったあった。ちょっともう暗くてわかりませんよね。よし。はい。とりあえず、二つ目の部品行きましょう。よーし。次、次行こう。さあ、巻き上げ機でどんどん巻いていきます。ちょっと食べ物が怪しいかな。少し食べ物食べていきましょうか
。ちょっと揺れで止まってしまったのかいや、全然見えないな。雨、雨がひどい。さあとりあえず秋田橋、はい、これ大砲の部品来ましたね、えー、で 80m かちょっと進んでからにしよう、えー、でもまだめちゃくちゃいっぱいあるんですよねはいはい 40m こんなもんかこんなもんでもう一個引き上げましょう、えー、でちょっと食べ物を一個食べよう干肉食べるワイヤー。よし。どこだあった。あれだ。はいはいはいはい。大砲のやつですね。危ない危ない危ない危ない。クラゲが、クラゲが。よし。さあ、これで三つ目。引き上げていきましょう。さあ、こちらの方で三つ目。あと一ここは、残るところにあるのかな ?3?3 か4ぐらいまだあった気がするな。さあ、とりあえず、これを引き上げていく。こっちの方が見やすい。あ、来たかなはい、来ましたね。開放の発射機構。えー、で、これで、奥の140メーターぐらいのところか。残りは。えーと、ただ、はい。火事を取りましょう。小回りが効かないからな。場所的には真後ろ。さあ、225。えっ、ー、と、沈没している船の左側から行くか。さあ、あとは、2つはありますね。2つか。やばいやばいやばい。しかも乗り上げた。ここから行けなかったぞ。はいはいはいはい。乗り上げた。百メーター。八十か。まあ、ここからもう行っちゃうかな。とりあえず、後ろを向けてと。よし、ここでもう行っちゃいましょうか。六十メーターぐらいならなんとかなるでしょう。はい、ということで、フック取って、ひたすら向かう。ああ、あと2つですね。もうちょっとあったかと思ったけど。やばいやばいやばい。外した。えー、めんどくさいな。よし。はい、ワイヤー。フックもらう。よし。えー、でし、あ、宝箱なんですね。1個は砲弾なのかもしれない。よし。あ、危なかった。あと 2% って出てたから2、2% パーか2メーターかわかりませんが、なんか出てたので、ワイヤーの長さ、もう決まってるんですね。危なかったぞ。さあ、とりあえずこれで大砲の方は全部引き上げですね。さあ、雨も止んだかな曇りになったと。よし、来い。さあ、今回はちょっと長いかな。60メーター近くありましたからね。しっかり巻いていきましょう。そして、もう一個宝箱を取ってくると。まあ、先にちょっと大砲設置か。さあ、もうそろそろかな。来た来た来た来た。これが台車と。よし、来た。さあ、これで大砲を組み立てましょうと。はい、いうことで、相手も乗せていくだけ。よし、来た。えー、微妙にベルトということで、薬莢がないよと。うーんと。これなんだろうな。これでなんか水平とか水、あー、なるほどね。そういうやつを見ていくのか。はいはい。ということで、これはキャンセル。あ、キャンセルができない。<笑>え、これどうすればいいんだろう。弾薬を詰める弾薬がないよと。えー、いうことです。さあ、なんとかちょっと降りれましたね。えー、操作がややこしかった。さあ、残りの箱もちょっと取っていきましょうか。ワイヤーの長さありますね。
ぱりある。気をつけないといけない。ギリいける。ああ、やばい。無理か。あとちょっとが無理ですね。なるほど。勢いよく行きすぎると、こんななっちまうのか。もう少しバックして、箱の方を取りましょう。では、箱の方を引き上げていきましょうかね。えっ、ー、と、これでおそらく沈没してるものに関しては終わりだと思うので、まあこれで全部だと思います。そしたらまだあるかもしれませんが、もし他で見つけた方いらっしゃいましたらぜひコメント欄で教えてください。えー、では、宝箱の方を引き上げてちょっと中身見めましょう。またいつも通りと砲弾なんですけどね。弾薬箱ということで、砲弾プラス10。えっ、ー、と、射撃創薬かななんかも来ましたね。えー、で、こちらの方が、まあ、全部持っていけばいいか。砲弾とかを隣、あ、やばいやばいやばい、無理か。えー、隣の方に箱がありましたので、こちらの箱に入れておくと、おそらく撃ちやすいのかなと。はい、こちらですね。ということで、これ砲弾だけで60キロか。めちゃくちゃ重いな。えー、で、さらに火薬があると。うーんと、これを取っていくと。はいはい。これで OK。よし。さあ、そしたらですね、どうしよう。このまま向かっていきましょうか。今、えっ、ー、と、昼間なのでまだ間に合うか。OK。えー、では、新リージョンの方にちょっと向かいましょう。えー、こちらですね。リージョンの方は新しいリージョンと。あやっぱこれ箱舟でもストーンブレーカーでもどちらでもいけるということですね。前回のお話ではこの伝説のストームブレーカー号で、えー、原住民は行ったんだよというようなお話があったのでこれでも行けましたね。えー、では、新リージョン向かっていきます。さあ、来ましたね。えー、ここは新リージョンみたいですね。えー、と、ビニメルト公開すると。岩のアーチを見つける。岩のアーチ。ちょっと待ってよ。岩のアーチなんか二つ見つかってるんだけどな。はいはい。ちょっとまっすぐ行きましょう。なんか光ってるところは二つありますね。岩のアーチ。これがぶっ壊せるのかなちょっと撃ってみるか。はい。真っ暗で全く見えませんが、多分見てる方も全くわからないと思うんですけど、えー、撃ってみようかと思います。えー、で、あ、間違えた。えっ、ー、と、こちらですね。あ、ちょっと待って。大きい箱は取れない。なんだこれ。めちゃくちゃ揺れてるんだけど。5発分ずつ取るか。えー、で、こちらで、えー、どっちだ垂直方向を上。どんなもんかなどれぐらい飛ぶんだろうなこんなもんでいいかなで、もうちょい、えー、右ですね。右。ここだ。よし。弾薬を詰める。砲弾を入れる。よし、撃とう。はい、撃ってみましょう。ドーン。お、やべ。めちゃくちゃ飛んだ。めちゃくちゃ飛んだ。やばい。違った。<笑>こんなに飛ぶんだ。よし、ちょっと下だな。ま、おおやばい。今、今、着弾したみたいですね。一番低い状態でちょっと撃ってみましょうか。ほら、撃つ。ドーン。当たったけど、当たったけど、効かない。え、これ何のためなんだろう。<笑>わからないけど、まあいいや。えー、とりあえず、えー、岩がこれで壊せるのかと思いましたが、全く壊れませんでしたね。ということで、このまま進んでいきましょう。えー、で、岩のアーチを見つけろと言うんですけど、ここですね。なんか、もう、え、門は開けない。門は開けない。あれかなじゃあ。門はあれかなストームブレーカーで来ないといけないのかなはい。ということで、ちょっと、かなり揺れてるので見づらいですが、こちらの方にから行きましょうか。ああ、すごいね。これ、二つ船によって侵入経路が違うということになってるのかなこれ、岩のアーチですよね、きっと。えー、で、やばいやばい、ぶつかったぶつかってるね。これ、いけるのかなはい、間を縫っていく。やばい、すげえ流されるな。はいはい。すごい流されて、操縦はかなりし難しいですね。えー、で、飽きたよ。はい。岩の
船で岩のアーチの下をくぐる1列目のこれなんだ火星岩を3つ破壊する1列目の火星岩あれかあの火山みたいになってるやつかなとりあえずくぐるでここだここでえー、と砲弾を撃つのかということですね5発持ってるのであと3発あるはずだえっ、ー、とどっちだまず、うん、上かな結構まっすぐ飛びましたよねこのままでもなんか当たりそうな気もするけどもうちょい右にうんどうかな左かなこれでちょっと一発撃ってみるかさあ撃つ今だドーン当たったかああもうちょい上だな上ですねよしこんなもんでどうだろうはいはい弾丸は30発ぐらいあったはずなので、ね、左もうちょい左よし今だ撃てあやばいずれたやばいこの高さが高いいや意外と難しいねはい、もう一回撃ちましょう。これ船流されてるのかなやばいね。向きが、向きがちょっとやばい。こんなもんかな今度は右。よし、今だ、ドーン。どうだろう。ああ、嘘だ。ちょっとが足りませんでしたね。これ、立つと箱が一緒だ。さあ、もう全部ちょっと弾持ってみましょう。えー、であとはとりあえずまあいや適当にちょっと打ってみようドーンああ惜しいな下だな下狙ってこれ全部外したらどうするんだろうとりあえずおいったああ嘘だろうおっとが今だ一番上一番上の時に打ったよおーし来たーさあもうちょい右を狙って次真ん中行きましょうなんかこれ、弾ぶつけて番号を落とすやつみたいだな。えー、で、一番上に来たとき、ドーン。高すぎるかなあー、いいね、当たった。はいはい、右にしてと。さあ、ここも一番上に来たときに打ちましょうか。いや、低いね。一番上、ドーン。どうだろう。おーし、来たー。よし来たよただやばいぞ次のやつが来た<笑>次のやつが来ちゃったよえー、とでは進みましょうか2列目の方の3つのやつを破壊してくださいちょっと待ってマップ上ではどこなんだろうここかやばいねあと何個あるんだまさかのこんな射的的な要素があるとははい、こんなもんかなここなら当たるかなはいはいはいはい。よかった。弾いっぱい拾っといてよかったぞ。そして、持っててももう今動けますね。えー、あと20発。えー、何個あるのかわかりませんが、とりあえず、やっていこう。よいしょ、ドーン。こんだけ近けりゃいけるでしょう。高さとかは必要ない。もうちょいかな。一番左を狙います。うん。で、上を向いたときに打とう。よし、まだ。よーし。えー、で、真ん中と。ここが一番大変そうだな。さあ、上を向かないのか。上向いたけど足りないね。えー、ということで、自分で上を向ける。よし、まだ。ドーン。おおすごい。いっちゃった。はい、もう一発行きましょう。おおすごい。あんなところまで行ったのか。さあ、そしたらもう一回。あ、でもちょっとずれてるな。右に。いやー、意外と難しいな。揺れてますからね。えー、で、上の方に向いたときに。やばい、まだ右だな。さあ、船が流されてるのかな。ここまで撃ってみよう。低いか低いな違う違う上だよいしょあやばい外れた
。左、結構最後の1個が大変だな。はいはい。もうちょい右かなドーン。よし、来た。さあ、続いて船で水路に入る。これで終わりなのかなえーと、一旦立とう。立つ。えーで、終わりっぽいので、あー16発ぐらい使いましたねあまあいいやとりあえず行こうさあこちらで入っていきましょう水路に行くとえ全然前見えないけどなさあ入っていきますやばいまだあるのかさあ3列目の方を破壊してくださいよとマジか。まだあるのか。さあ、えー、では、もう一回ですね。ちなみに、マップ上では、あ、これ最後っぽいな。これで最後っぽいから、しっかりと狙おう。よーし。いやー、めちゃくちゃ揺れてるな。これは、右から行きましょうか。はい、弾撃つ。あと撃つだけ。このまま行ってみよう。あ高すぎる高すぎる一番上にちゃんと来た時に打とうそれで高さを調節しましょうかもうちょい右よし今だよし OK 続いて真ん中行きますあーこれ高さ足りないかもしれないおおどうなんだ砲撃する前にうーんしっかり落ち着かせて打ちたいところですがかなり船が揺れてますねうーん方針が隠れるぐらいで打ちたいけどもしくはもうちょい高くあ全然足りないね高さが波によってこれいけるもうちょい左自分で上げるしかないか上に上げていきましょううん、もうちょいかな。いや、今度上がりすぎてる。よし、こんなもんでどうオッケー。はい、では、最後一個行きましょうか。これ、このまま打ってもいけるんじゃないあ、ダメか。高さはでも合ってたな。連打。連打はダメ。引っかかったところに打つ。よーし。さあ、これでオッケー。もうないことを祈りましょう。ちょっと最後、えー、もう安心しきって適当に打ちすぎましたね、えー、で3列目は OK さあ真っ暗でかなり見づらかったですね、えー、でマップ上だともう抜けるはずだいや大変だぞこれははいということでああしまったやばい言葉言葉作るやつ持ってきてないはい、泉を探すというところまで来ましたね。ただ、鳩場を作るやつを持ってきてません。いや、これは失敗だ。さあ、とりあえず着きました。OK。えー、で、どこだこれ、なんか下ろすやつがあったんですけど、あー、行き過ぎたな。どうしよう。はい。ということで、一旦ここで鳩場を作りたいので、まあ、ここまで来ちゃいましたけど、一回帰りたいと思います。さあ、こちらですね。せっかくですので、ストームブレーカー号でも来てみました。一応こちらですね。ああ、弾薬5個あるのか。えー、一応こちらの方もストームブレーカー号で行くというタスクの方もありますので、一旦こっちにしてみよう。え日本のここは掲げられた原住民の門を探すえ右の方が多分さっきの、えー、船箱舟の方なので左の赤い、えー、光ってる場所がおそらくこの船用かなあやばいねもう全然火事が取れませんさっきの箱舟の方がまだちょっと操りやすいかなといった感じかなえー、で、とりあえず、このまま行きましょう。おー、ひっくり返るよ、このままでは。えへへ、えらいことになってるな。えー、で、あー、すごいね。これ、船ごとに行き方がちょっとして、なんか違うのかもしれない。ただ、こっちの方が、ものすごく扱いづらいですね。うーん、操縦しやすいのは、箱舟の方です。やばい、しかも引っかかったかもしれない
。大丈夫か。いやー、右に切ってるのに回転してしまう。自動的にこれ曲がってますね。もう波に。すごい流されてるさあとりあえずここですよねきっと2つのところさあえっ、ー、となんだストームブレーカー号で門へ向かうとよいしょはいとりあえず着陸、えー、こちらの方に入れて、えー、陸地に上がりましょうかやっぱり引っかかった引っかかった全く動けないはっはいけましたねとりあえずこれ頭から突っ込んで逃れないようにしましょうおちょっと待ってちょっと待って、戸が開いた。乗れ、えっ、ー、と、降りようとしたら、勝手に戸が開きましたね。まあいいや。えー、これで、次は船で水路を通り抜ける。いやー、これきついきつい。きつい。曲がれない。言うこと聞いてくれない。どうなってるんだろう。さあ、とりあえず、ストームブレーカー号頑張れ。ダメージはさほど食らってないのでいいんですけど、言うことを聞いてくれませんね。しまったなせっかく箱舟で来たから箱舟のままでよかったかもしれない、えー、でこれでなんか光ってるところがあるこれも関係ないのかなちょっと待って一旦マップを見ようやばいマップが見れないいやーめちゃくちゃ揺れてるなちょっと待って待って待って待ってなんで一回転するさあこれ探検するまでがめちゃくちゃ大変だぞよいしょよし。よし。とりあえず行こう。よし。オッケー。水路をとりあえず抜けないといけない。まあ、抜けたら多分、島だから一緒なんですよね、きっと。はいはい。もう島は一応見えてますので、オッケーかな。はいはい、来た。はいはいはい。これでオッケー。で、両方同じ場所に着くのかな。あ、ダメだ。マップがないって言われてるな。あ、ここですね。結局はやっぱり同じところに着くみたいですね。よしよしよし。さあ、そしたら、鳩場の方をちょっと作っていきましょうか。えっ、ー、と、材料の方は持ってきたはず。うん、これですね。設置道具。あと、ハンマーの方は装備してたので問題なしと。はいはい。ビニミ島に上陸するをクリアしたと。よし、ここにしよう。えー、ということで、これでいけるかな問題は、でっかい船もここに止めれるかどうかですね。あと、バー。3つ使うだけ。これどうしようかなあー。何個持ってた結構持ってましたね。3つ、5個か。2つは使える。ちょっと1個だけ台を作っていきたいけど、土台はどこですかね。これか。特殊な土台。あ、やばい,い。石がない。<笑>えー、ということで、もう、鳩場の方を作ってしまいましょう。ちょっと残念ですね。本当はもうちょっと先に伸ばしてからやりたかったんですけど、まあいいや、こんなもんで、とりあえず作っておこう。えー、で、OK。G で消す。これ、泳ぎながらいけるかはい。ダメだ、ダメだ、ダメだ。いけない。いやー、これ失敗したかひょっとして。えーと、行こう。あ、ダメですね。泳いでるときはダメなんだ。はい。ということで、これはちょっと無理っぽいので変更します。さあ、ギリギリのところで一応作れましたので、これで OK。えー、すっかり夜になってしまいましたね。えー、ということで、一旦こいつを入れておこう。さあ、ストームブレーカーでもどちらでもよかった感じかな。待って、なんでこれ逆を向くんだよし。さあ、残るタスクは、ちょっとタスクを変えよう。泉を探す、こちらにしておきましょう。サブじゃないやつにつけておきます。さあ、これで、ハトバから、えー、ハトバに入りたいのにな。よし、ハトバ来ましたね。ハトバに止めておきましょう。えー、で、今、スタミナの方がちょっとありませんので、寝ましょうか。寝るときに、うーんと、火をつけないと、体が濡れてますので、少し乾かしてから寝たいと思います。しっかり寝ましたので、えー、OK ですね、えー。で、これが島ということで、あまあ、こんな感じになっていますあ。で、正面が多分箱舟が来た道になってるんだと思います。おっと、なんか、早速遺跡っぽいのがあるな。
、さあ、古代の遺跡、試練の宮殿の歌ということで、長老たちの話が終わると、偉大な四軒の一人である水牛の部族、あ、水牛ってあれか、エリアの人か。それですね。その人のことが書かれていると、自分、自身の部族の最高職人40人を率いて行ったということで、こちらでビミニの試練の宮殿を作ったんだよということですね。OK。はい。えー、ということで、まあ、なんとか、多分これが最後の島だと思います。あ、マップの方はまだありませんね。えー、マップは今からちょっと書いていかないといけませんが、えー、とりあえずここで今日は終わって、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。